mantenerse hidratado, utilizar bloqueador y evitar exponerse al sol mucho tiempo de forma directa. Son recomendaciones para evitar afectaciones a la salud durante la temporada de calor. Como siempre ha sido, eh, pues vaya a usar este, ropa que sea eh, pues vaya cómoda en ese sentido, que sea ropa fresca, evitar estar expuestos eh, también obviamente eh, al sol, usar eh, este tipo de, de cremas o bloqueadores, ¿no? Que, en ese sentido, pues bueno, es mantenerse bien hidratados, comer frutas y verduras, usar protector y pues bueno, no exponerse tanto al sol, ¿no? Sergio Gómez, coordinador del área de bomberos, señaló que es importante que los alimentos que se consuman estén bien lavados y se cocinen de forma correcta. La, es importante también comer eh, frutas y verduras que se encuentren frescas, ¿por qué? Porque muchas de las veces, pues bueno, derivado de que se mantienen mucho tiempo eh, eh, pues expuestas ¿no? al calor o al sol, a veces pues bueno llega a generar ciertas enfermedades estomacales, entonces pues eso llega a generar un cuadro de infección, un cuadro de diarreico. Y pues... Cabe mencionar que en las últimas semanas también se tiene registro del aumento en incendios en pastizales y lotes baldíos en diferentes puntos del municipio. Y pues bueno, hasta ahorita hemos tenido el reporte, aproximadamente llevamos entre 35 y 39 eh, eventos, en diferentes partes, tanto lo que es MTP como la parte de Tizayuca, Nejatengo, que han sido, pues vaya, tanto eh, incendios forestales eh, originados por el ser humano como, pues bueno, de, de este efecto que nosotros bien conocemos con el efecto lupa, que se origina, pues a través de todo lo que se encuentra, ¿no? Dentro de este, los cerros. Y, pues bueno, ha sido el esfuerzo, pues. Eh, un poco arduo porque hemos estado trabajando constantemente, apenas tuvimos eh, de igual forma un incidente en lo que es San Pedro Benito Juárez, del, del lado de este, Guadalupe, Huachocuapan, que precisamente pues, estuvimos eh, trabajando ahí con la Brigada Coyotes, precisamente apoyándolos para el tema del incendio forestal que se consumió aproximadamente 3 hectáreas, y pues bueno, hace tres días también el cerro de Tizayuca, que pues vaya se consumió casi en su, en su mayoría. Como una medida de prevención, se solicita a los ciudadanos eviten la quema de basura, tirar botellas de cristal que puedan generar el efecto lupa y prender fuego a la maleza seca. Claro, pues bueno, la recomendación, como siempre lo hemos hecho, eh, a través de, de sus fuentes, pues bueno, es invitar a la ciudadanía, no, no realizar este tipo de, de quemas, que son las que pues originan ¿no? en este sentido, eh, que empiecen los pequeños conatos, y pues bueno, si hay gente que tiene, eh, es vaya, o, o está realizando ese tipo de faenas y decide hacer una quema, que sea una quema controlada, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, que estén al pendiente por lo menos de la quema que están haciendo para evitar que se propague y pues bueno, tengamos eh, personas eh, afectadas, ¿no? En este sentido, más que nada porque el humo que llega a generar, pues causa eh, problemas tanto para las, las personas este, de la tercera edad como para los niños, ¿no? Que es lo que más... Eh, llega a, a perjudicar y en ese sentido, pues bueno, la recomendación es evitarlo, evitarlo en todo momento, pero bueno, si es que lo hay, tratar de que sean unas quemas controladas, de igual forma, pues no arrojar la basura, porque eso también, lo que comentamos, este efecto lupa que se hace a través de los envases de vidrio, pues o, o, eh, se generan ¿no? con las ondas de calor y se propagan los, los pequeños conatos. ¿no?